শিক্ষার্থী বৃন্দ আবারো স্বাগতম ঢাকা অনলাইন স্কুল থেকে আমি জাহিদুল ইসলাম সহকারী শিক্ষক সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স গার্লস হাই স্কুল আমি পড়াচ্ছিলাম অষ্টম শ্রেণী বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়ের সপ্তম অধ্যায় সপ্তম অধ্যায় শিরোনাম বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা পাঠের শুরুতে আমি অনুরোধ করছি শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক বৃন্দ যারা অনুষ্ঠানটি দেখছেন তারা এই অনুষ্ঠানটিকে একটু শেয়ার করে দিবেন অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সাথে যাতে সবাই এটা থেকে উপকৃত হতে পারে আমরা তাহলে আজকে পাঠে চলে যাই চলো তার আগে আমরা কিছু ছবি দেখি এই সুরম্য ভবনটি বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ঢাকার শেরে বাংলা নগরে এটি অবস্থিত বাংলাদেশের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দ অর্থাৎ সংসদ সদস্যবৃন্দ এখানে বিভিন্ন সময়ে অধিবেশনে মিলিত হন এই ভবনটি বাংলাদেশের সচিবালয় এটি যদিও ব্রিটিশ আমলে প্রতিষ্ঠিত পরবর্তীতে এই সংস্কার করা হয়েছে আমরা নুর হোসেন চত্বর থেকে একটু সামনে গেলেই এই ভবনটিকে দেখতে পাব সাদা রঙের এই ভবনটি থেকেই মূলত বাংলাদেশ পরিচালিত হয় এই ভবনটি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট যদিও অধিকাংশ মানুষ এটিকে হাইকোর্ট বলে ডাকে এটি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বিচারালয় এবং অধিকার প্রতিষ্ঠা বা পুনরুদ্ধারে এটি ভূমিকা রাখে অসহায় নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের এটি শেষ ভরসাস্থল আমরা যে তিনটি ছবি দেখলাম তার মধ্যে প্রথমে ছিল বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ জাতীয় সংসদ হলো বাংলাদেশের আইন বিভাগের প্রতীক আমরা বোর্ডে দেখব যে বাংলাদেশের সরকারের যে অঙ্গ আছে অর্থাৎ তিনটা অঙ্গ প্রতিষ্ঠান আছে একটা হলো আইন বিভাগ আরেকটা হচ্ছে শাসন বিভাগ আরেকটা হলো বিচার বিভাগ তো আমরা সংসদ যে দেখলাম এটা মূলত নির্দেশ করে এবং আমাদের আইন বিভাগকে বাংলাদেশের আইন বিভাগ অর্থাৎ জাতীয় সংসদ সম্পর্কে যদি আমরা মোটামুটি একটা ধারণা নিতে চাই তাহলে আমাদের যে বিষয়গুলো জানতে হবে সেটা হলো যে বাংলাদেশের আইনসভা এক কক্ষ বিশিষ্ট অর্থাৎ এটার একটা স্তর অন্য বেশ কিছু রাষ্ট্র আছে পৃথিবীতে যাদের আইনসভার দ্বি স্তর বিশিষ্ট যেমন আমেরিকা আছে যেমন ব্রিটেনে আছে আর বাংলাদেশের আইনসভা ঠিক তেমনটি না এক কক্ষ বিশিষ্ট অর্থাৎ একটি মাত্র স্তর এ আর আমাদের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ জাতীয় সংসদের তিনশো পঞ্চাশ জন সদস্য থাকেন এবং তিনশো পঞ্চাশ জনের মধ্যে তিনশো জন নির্বাচিত হন সরাসরি জনগণের ভোটে সারা বাংলাদেশকে তিনশোটি নির্বাচনী এলাকায় ভাগ করে দেওয়া হয়েছে এবং এই নির্বাচনী এলাকা থেকে তিনশো জন নির্বাচিত হন এই তিনশো জন আরো পঞ্চাশ জনকে নির্বাচিত করেন তারা হলেন সংরক্ষিত মহিলা আসনে এবং এই নির্বাচনটাকে অর্থাৎ সংসদ সদস্য কর্তৃক মহিলা সংরক্ষিত আসনের যে নির্বাচনটা এটা হলো পরোক্ষ নির্বাচন আর আগের নির্বাচনটা যেটা জনগণ সরাসরি অংশগ্রহণ করেন এটা হলো প্রত্যক্ষ নির্বাচন এটা আমি একটু মনে রাখবো আর আমাদের এই জাতীয় সংসদের মেয়াদ হচ্ছে পাঁচ বছর অর্থাৎ পাঁচ বছরের জন্য তারা নির্বাচিত হন আর এই জাতীয় সংসদ কার্যক্রম পরিচালনা করেন মূলত ডেপুটি স্পিকার এবং তাকে সাহায্য করেন ডেপুটি স্পিকার এবং স্পিকার ডেপুটি স্পিকার দুজনই প্রথমত জননির্বাচিত প্রতিনিধি এবং পরবর্তীতে সংসদ সদস্যদের দ্বারা তারা নির্বাচিত হন স্পিকার এবং ডেপুটি স্পিকার হিসেবে আর এখন আসো যে এই আইনসভা অর্থাৎ সংসদের কাজটাকে প্রথম কাজটা হচ্ছে যে আইন তৈরি করা দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন নতুন আইন তৈরি করা এবং প্রয়োজন বোধে কোন আইন সংশোধন করা বা যদি প্রয়োজন হয় বাতিল করা বা পরিবর্ধন করা এই কাজগুলি জাতীয় জাতীয় সংসদ করে থাকে জাতীয় সংসদ সরকারের আয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে তোমরা দেখবে প্রতি বছর জুন মাসে জাতীয় সংসদে বাজেট অধিবেশন বসে এবং সেখানে বাংলাদেশের এক বছরের আয় এবং ব্যয় একটা 
পরিকল্পিত একটা হিসেব করা হয় এবং সেটা সেখানে ভোটে বা পাস হয় অর্থাৎ বাজেট করে আয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকারের আয় ব্যয়কে নিয়ন্ত্রণ করে জাতীয় সংসদ যেহেতু জাতীয় সংসদের অনুমতি ছাড়া কোনো খাতে অর্থ বরাদ্দ দেয়া যায় না তারপরে আসো যে যদি কখনো রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আসে তাহলে সেই অভিযোগের বিষয়ে আলাপ আলোচনা করে বিচার বিবেচনা করে এই জাতীয় সংসদ কারণ হল যে রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে আদালতগুলো রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ সাধারণত সাধারণত নয় এটাই রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকলে আমাদের আদালতগুলো সেগুলো গ্রহণ করবে না সংবিধান অনুযায়ী এটা এই হলো আমাদের আইন বিভাগ আইন বিভাগের কাজ এবং আইন বিভাগের গঠন এবার আসো দ্বিতীয় যে ছবিটি তোমরা দেখেছ এই ছবিটি তোমরা দেখেছ হল সচিবালয় এই সচিবালয়ে মূলত এখানে যে আইনগুলো তৈরি হয় আইন বিভাগে যে আইনগুলো তৈরি হয় এই আইনগুলো এখানে অর্থাৎ সচিবালয়ে চলে যায় আমরা মনে রাখবো সচিবালয় মূলত আমাদের যারা মন্ত্রী পরিষদের যারা সদস্য আছেন তাদের অফিস সাধারণ কথা যদি আমরা এভাবে বলি তাদের অফিস অর্থাৎ এই আইন পরিষদের আইনগুলো প্রস্তুতকৃত আইনগুলো সচিবালয়ে চলে যায় এবং সচিবালয় থেকে মূলত এটা সারা বাংলাদেশে বিস্তৃত হয় এখন আসো যে এই শাসন বিভাগটা কাদেরকে নিয়ে তৈরি হয় শাসন বিভাগ মূলত আমরা জানি যে শাসন কাজে নিয়োজিত অর্থাৎ এই আইন আইন বিভাগে যে আইনগুলো তৈরি হয় তার উপর ভিত্তি করে শাসন বিভাগের কাজগুলো নির্ধারিত শাসন বিভাগের যদি আমরা বলতে চাই যে শাসন বিভাগে কারা কারা থাকেন বা কিভাবে গঠিত হয় তাহলে ব্যাপক অর্থে আমরা এভাবে বলতে পারি যে রাষ্ট্রীয় শাসন কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা কর্মচারী সবাই শাসন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত আর যদি আমরা আর একটু ভালো করে যেমন এটাকে আমরা বলবো প্রকৃত অর্থে যদি আমরা বলি তাহলে শাসন বিভাগ হবে রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে প্রকৃত অর্থে যদি আমরা বলি রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করেন রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রী পরিষদের সদস্য এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তা এদেরকে নিয়ে মূলত শাসন বিভাগটি গঠিত হয় তবে আমরা এভাবে বলতে পারি যে রাষ্ট্রপ্রধান থেকে গ্রাম্য চৌকিদার পর্যন্ত সবাই শাসন বিভাগের অংশ এখন আসো যে এই শাসন বিভাগ কোন কাজগুলো করে থাকে সাধারণত শাসন কাজের শাসন বিভাগের কাজ ব্যাপক অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট ভাবে এটা এটা বা এভাবে বলা যাচ্ছে না আমরা একেবারে গড়েই কথাটা বলতে পারি যে আইন বিভাগ যে আইন তৈরি করে সে আইনের বাস্তবায়ন এবং সে অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করা এবং রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য তাদেরকে যা যা করণীয় সেই সবগুলো কাজই মূলত শাসন বিভাগের তাহলে শাসন বিভাগ মোটামুটি এই তারপরে চলে আসো তৃতীয় যে ছবিটা তোমরা দেখেছ এই ছবিটি ছিল বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টে এবং তোমরা যারা ঢাকায় থাকো বা ঢাকার বাইরে থেকে যারা আসো তারা বিশেষ করে বই মেলায় আসলেও এই সুপ্রিম কোর্টটা দেখে যাও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে সুপ্রিম কোর্টটা এইটা হচ্ছে বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তরে এখন আসো যে সুপ্রিম কোর্ট বিচার বিভাগটা কি বিচার বিভাগ বিচার বিভাগটা হলো ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সংবিধান অনুযায়ী বিচার কাজ পরিচালনা করার জন্য একটা প্রতিষ্ঠান আবার দেখো আইন বিভাগ যে আইন তৈরি করবে সে আইন অনুযায়ী এবং সংবিধান অনুযায়ী সংবিধান সংবিধান কিন্তু আইন বিভাগই তৈরি করেছে এবং সংশোধনও আইন বিভাগই করে থাকে কাজে সংবিধান এবং আইন অনুযায়ী বিচার কাজ পরিচালনা করবে বিচার বিভাগ বিচার বিভাগ কিভাবে গঠিত হয় বিচার বিভাগ গঠিত হয় বিচারালয়ের যে বিচারকগণ আছে বিভিন্ন বিচারালয় তাদের নিয়ে মূলত বিচার বিভাগ গঠিত হয় এবং এই বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা যিনি তিনি প্রধান বিচারপতি আর 
বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতটা হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট যেটা ছবি তোমরা দেখেছ এই সুপ্রিম কোর্টের দুটা স্তর আছে একটা এক দুটা বিভাগ আছে একটা হচ্ছে আপিল বিভাগ আর একটা হলো হাইকোর্ট বিভাগ এই আপিল বিভাগ এবং হাইকোর্ট বিভাগের যারা বিচারক তাদের এবং প্রধান বিচারপতি এই বিচারপতি এই বিচারকদের নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি এবং তারা রাষ্ট্রপতির কাছে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে আমাদের এই আইন বিভাগের যে আইন তৈরি হয় এই আইন অনুযায়ী বিচার কার্য পরিচালনা করে থাকেন এবার আসো যে বিচার বিভাগ কি করবে বিচার বিভাগের কাজটা কি বিচার বিভাগের কাজটা হচ্ছে দুষ্টের দমন অপরাধীদের শাস্তি বিধান করে বিধান এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা দুষ্টের দমন করা অর্থাৎ অপরাধের শাস্তির বিধান করা আর হলো ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা এই কাজগুলো করে তারা কি করবে নাগরিকের জীবনকে সুন্দর করে তুলবে বিচার বিভিন্ন বিচারালয়ে বিভিন্ন ধরনের বিচার কার্য পরিচালিত হয় এবং সেই বিচার গুলোর সেই বিচার গুলো অর্থাৎ মামলাগুলোর মামলাগুলোর রায় প্রদান করেন দুই ধরনের মামলা আছে দেওয়ানি মামলা এবং ফজদারি মামলা এগুলো রায় প্রদান করা বিচার বিভাগের কাজ আর বিচার বিভাগের আরেকটি কাজ আছে সেটা হলো যে বাংলাদেশের সংবিধানের কোন ধারাকে যদি ব্যাখ্যা করতে হয় কখনো তাহলে এই বিচারক বিচারালয়ের সাহায্য নেওয়া হয় অর্থাৎ বিচার বিভাগ তখন এই সংবিধানের বিভিন্ন ধারা অর্থাৎ যে ধারাটা ব্যাখ্যা করতে বলা হয় তাদেরকে সে ধারাটা তারা ব্যাখ্যা করে দেন এই ছিল বিচার বিভাগের কাজ তোমরা এই তিনটি বিভাগের কাজ তোমাদের বই থেকে একটু দেখে নিবে আর আমি তোমাদের জন্য একটা কাজ করব সেটা হলো যে আমি পাঠ শেষ করার আগে তোমাদেরকে এই বিষয়গুলো নিয়ে কয়েকটা স্লাইড তৈরি করে দেখাবো তোমরা সেগুলো দেখবে এবং সেগুলো একটু নোট করবে অথবা এই ভিডিওটি বারবার যদি তোমরা দেখতে থাকো তাহলে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে তোমাদের বেশ আয়ত্ত চলে আসবে এটা আমার বিশ্বাস তাহলে আমরা বরং এই অংশ থেকে কয়েকটা প্রশ্ন এখন দেখে নি এই পাঠ থেকে আমরা কয়েকটি প্রশ্ন যেগুলোর উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করি বাংলাদেশ সরকারের কয়টি বিভাগ রয়েছে এই প্রশ্নটি আমরা একেবারে পাঠের শুরুতেই জেনে এসেছি রয়েছে বাংলাদেশের আইনসভার নাম কি এবং এটি কয় স্তর বিশিষ্ট ব্যাপক অর্থে শাসন বিভাগ বলতে কি বোঝায় বাংলাদেশের বিচার বিভাগের প্রধানকে কি বলা হয় এবং আইন শাসন ও বিচার বিভাগের তিনটি করে কাজ লিখ চলো আমরা পরের পাঠ শুরু করি পরের পাঠটি হল বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কাঠামো এবং কার্যকরী আমরা বোর্ডে দেখব যে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কাঠামোকে আমরা এখানে তোমাদের বইতে যে দেওয়া হয়েছে আমি সেভাবেই করেছি এখানে তো সরকার কাঠামোকে যেহেতু বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের সরকার ব্যবস্থা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা আর শহরাঞ্চলের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে এই জন্য আমরা এটাকে প্রথমে দুই ভাগে ভাগ করি একটা গ্রামাঞ্চলের সরকার কাঠামো স্থানীয় সরকার কাঠামো আর হলো শহরাঞ্চলের সরকার স্থানীয় সরকার কাঠামো গ্রামাঞ্চলের স্থানীয় সরকার কাঠামোকে আমরা নিজ থেকে উঁচু উপর স্থান পর্যন্ত অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ থেকে জেলা পরিষদ পর্যন্ত তিনটা স্তরে আমরা ভাগ করি আমরা প্রত্যেকটাকে একটু আলাদা আলাদা ভাবে বোঝার চেষ্টা করি তার আগে আমরা জেনে নেই যে এগুলো কেন প্রয়োজন হলো যে এই এই এভাবে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে এভাবে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে দেওয়ার প্রয়োজন হলো কেন এটা এর কারণ হচ্ছে যে যেহেতু বাংলাদেশের জনসংখ্যা অনেক বেশি শুধু বাংলাদেশ নয় যে সকল দেশের আয়তন অনেক বড় এবং জনসংখ্যা অনেক বেশি সেই সব এলাকার শাসন ব্যবস্থাকে জনগণের একেবারে কাজ পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য সাধারণত কতগুলো স্তরে ভাগ করা হয় তো বাংলাদেশের সরকার কাঠামোকেও এভাবে ভাগ করা হয়েছে যেহেতু কেন্দ্র থেকে পুরো রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয় তো এখানে আমরা দেখি প্রথমে আছে ইউনিয়ন পরিষদ 
ইউনিয়ন পরিষদ গুলো হলো বাংলাদেশের একেবারে তৃণমূল পর্যায়ে স্থানীয় সরকার কাঠামোর অংশ কতগুলো গ্রাম নিয়ে একটা ইউনিয়ন একটা ইউনিয়ন গঠিত এবং এই ইউনিয়ন শাসন কাঠামো হলো ইউনিয়ন পরিষদ ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় হলো একজন চেয়ারম্যান এবং প্রত্যেকটা ইউনিয়ন পরিষদকে আমরা নয়টা ওয়ার্ডে ভাগ করি এই নয়টা ওয়ার্ড থেকে নয়জন সদস্য নির্বাচিত হন এবং এই নয়টা ওয়ার্ড থেকে মিলিত হবে তিনজন মহিলা সংরক্ষিত সদস্য নির্বাচিত হন এবং এই নির্বাচনগুলো তিনটা নির্বাচনই হয় জনগণের প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য সংখ্যা হলো মোট সদস্য সংখ্যা হলো তেরো জন একজন চেয়ারম্যান নয় জন সদস্য সাধারণ সদস্য এবং তিনজন সংরক্ষিত মহিলা সদস্য এই তেরো জন নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় তারপরে আসো উপজেলা উপজেলা পরিষদে থাকেন একজন চেয়ারম্যান একজন ভাইস চেয়ারম্যান একজন চেয়ারম্যান একজন ভাইস চেয়ারম্যান এবং এই উপজেলার মধ্যে যতগুলো ইউনিয়ন থাকবে ইউনিয়নগুলো আর হচ্ছে ইউনিয়নগুলো আর পৌরসভা যদি থাকে এই পৌরসভার যত চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের সদস্য আছেন তাদের এক তৃতীয়াংশ নিয়ে এই উপজেলা পরিষদ গঠিত হয় আমি আবার বলছি একজন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং একজন ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন প্রত্যক্ষ নির্বাচনে এবং আর ওই উপজেলার অন্তর্গত ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভার মেয়র পৌরসভার কাউন্সিলর এবং সদস্য ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সদস্য এদের সম্মিলিত যে সংখ্যাটি আছে তার এক তৃতীয়াংশকে নিয়ে উপজেলা পরিষদ গঠিত হয় তারপরে আসো জেলা পরিষদ জেলা পর্যায়ে সরকার কাঠামো স্থানীয় সরকার কাঠামো জেলা পরিষদ আমি এর ফাঁকে আর একটা কথা বলিনি ইউনিয়ন পরিষদ এবং উপজেলা পরিষদ জেলা পরিষদ এদের কার্যকাল হচ্ছে অর্থাৎ নির্বাচনের পর কার্যকাল হচ্ছে পাঁচ বছর পর্যন্ত পরবর্তীতে আবার নতুন করে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় জেলা পরিষদগুলো বাংলাদেশে চৌষট্টিটা জেলা আছে এই চৌষট্টিটা জেলার মধ্যে একষট্টিটি জেলা স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীনে এবং পার্বত্য তিনটি জেলা অর্থাৎ রাঙামাটি বান্দরবান এবং খাগড়াছড়ি এই তিনটি জেলা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হাতে ন্যস্ত আছে এই চৌষট্টিটি জেলার মধ্যে একষট্টিটি জেলার জেলায় জেলা পরিষদ রয়েছে যা স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত হয় এবং এর এটা গঠিত হয় একজন চেয়ারম্যান আর বিশ জন সদস্য নিয়ে আচ্ছা এরপরে হলো শহরাঞ্চলের স্থানীয় সরকার কাঠামো শহরাঞ্চলে দুইটি স্থানীয় সরকার দুটি স্থানীয় সরকার সরকার স্তর রয়েছে একটা হলো পৌরসভা এবং অপরটি সিটি কর্পোরেশন পৌরসভার সাধারণত একজন মেয়র থাকেন প্রধান যিনি তাকে মেয়র বলা হয় এবং কাউন্সিলর থাকবেন হলো পৌরসভায় যতগুলো ওয়ার্ড আছে প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে একজন করে কাউন্সিলর থাকবে এবং থাকবে সংরক্ষিত মহিলা সদস্য তবে সেই সংখ্যাটা কত হবে সেটা নির্ভর করছে যে পৌরসভার আকৃতিটা কিরকম আর সিটি কর্পোরেশন সাধারণত আমাদের দেশে যে আটটি বিভাগ আছে এই আটটি বিভাগের শহরে আটটি সিটি কর্পোরেশন আছে এছাড়া বরিশাল নারায়ণগঞ্জ গাজীপুর এবং কুমিল্লা এই চারটি মোট বারোটি সিটি কর্পোরেশন রয়েছে সিটি কর্পোরেশন মেয়াদ পাঁচ বছর এবং সিটি কর্পোরেশনে মেয়র এবং তাকে সহযোগিতার জন্য কাউন্সিলর আছেন মেয়র এবং কাউন্সিলর নির্বাচিত হন ওয়ার্ড থেকে ওয়ার্ড ভিত্তিক কাউন্সিলর এটাও নির্ভর করছে যে সিটি কর্পোরেশনের আয়তন বা পরিধি কত বিস্তৃত যদি বড় হয় তাহলে কাউন্সিলের সংখ্যা বেশি আর যদি ছোট হয় তাহলে কাউন্সিলরের সংখ্যা হবে কম আমরা আজকে এই পর্যন্ত শেষ করছি আমরা এরপর তোমাদের কিছু প্রশ্ন দিব সেই প্রশ্নগুলো তোমরা চর্চা করবে প্রশ্নে যাওয়ার আগে আমরা পাঠ পাঁচ এবং ছয়ের সার সংক্ষেপটা একটু জেনে নিতে পারি পাঠ পাঁচে প্রধান যে বিষয়গুলো আমরা জেনেছি সরকারের তিনটি বিভাগ আইন শাসন এবং বিচার বিভাগ বাংলাদেশের আইনসভা এক কক্ষ বিশিষ্ট 
আইনসভা সদস্যবৃন্দ পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন জাতীয় সংসদের মোট সদস্য তিনশো পঞ্চাশ এর মধ্যে পঞ্চাশটি সংরক্ষিত মহিলা আসন জাতীয় সংসদে কার্যক্রম পরিচালনা করেন স্পিকার তার সহযোগী হন ডেপুটি স্পিকার আইন তৈরি সংশোধন বা বাতিল করা সংসদের মূল কাজ হলেও এর কাজের পরিধি রাষ্ট্রীয় কাজে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা শাসন বিভাগের অংশ প্রকৃত অর্থে রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান মন্ত্রিপরিষদ ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিয়ে শাসন বিভাগ গঠিত হয় রাষ্ট্রের সকল বিচারালয় বিচার বিভাগের অন্তর্ভুক্ত বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযুক্ত হন দুষ্টের দমন অপরাধী শাস্তির বিধান ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করে নাগরিকের জীবনকে সুন্দর করে তোলা বিচার বিভাগের কাজ এবং পাঠ ছয়ে মোটামুটি আমরা যা জেনেছি স্থানীয় সরকার কাঠামো গ্রামে তিন স্তরের এবং শহর এলাকায় দুই স্তরের ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় তেরো জন নিয়ে চেয়ারম্যান নয় ওয়ার্ডের নয় জন সদস্য এবং সংরক্ষিত আসনে তিনজন মহিলা সদস্য উপজেলা পরিষদ গঠিত হয় একজন চেয়ারম্যান একজন ভাইস চেয়ারম্যান একজন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান এবং কিছু সদস্য নিয়ে বাংলাদেশে একষট্টিটি জেলায় জেলা পরিষদ রয়েছে বাকি তিনটি পার্বত্য জেলা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত বাংলাদেশে মোট বারোটি সিটি কর্পোরেশন রয়েছে এখন আমরা দেখি পাঠ ছয়ের জন্য কোন কোন প্রশ্ন আমরা অনুসরণ করব স্থানীয় সরকার কাকে বলে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের স্থানীয় সরকার কাঠামোর স্তরগুলো কি কি ইউনিয়ন পরিষদ কিভাবে গঠিত হয় এবং তোমার নিজ এলাকার স্থানীয় সরকার কাঠামো ব্যাখ্যা করো এই পর্যন্তই আমরা আজকে রাখছি আবার কখনো আবার সামনে কোনো পার্টি নেই আমি তোমাদের সাথে আসবো সে পর্যন্ত সবাইকে ধন্যবাদ সবাই সুস্থ থাকুন এবং স্বাস্থ্যের নিয়ম করুন মেনে চলুন